Assalamualaikum. EPS Bangla Community in Korea पक्को थे के शवाई के शुभ इच्छा दीर्घो बीरोतीर पौरा आज के आबारो अमरा EPS Bangla Community in Korea जनों प्रियो लाइव प्रोग्राम में आश्रम तो शमाई करों ने लाइव प्रोग्राम मंदो था कर जनों दुखों प्रकाश कर ची अमरा आगे ही फेसबुक के जानिए चिल्लम जे अमादेर आज के प्रोग्राम प्रोग्राम में जेगुलो थक बैर की स्पेशल सीबीटी बा जनरल सीबीटी नहीं आने के प्रश्नों को रखा के शेड पर बोलो ये छड़ा आरोजे पर थक बे शेड हो चे ई सेवन फोर नोटन सिस्टम में भीषा पुरी बत्तन और अर्जे प्रोक्रिएटर शेड आरो प्रश्नों उत्तर पर बोल थक बे आमादेर तात्क्षणिक विश्लेषण है परे एक पर अपना प्रश्नों को टेबल पर उम्मत तो आज के आमादेर माझे जारा अपना देर प्रश्नों उत्तर पूर्व कुर्बन एवं विभिन्न विषय आलोचना कुर्बन उपस्थित आसन आनंदस्लाम रानी क्या मरा तो जी आनंदस्लाम रानी बहुत मान एडवाइजर एपीएस मंगला कम्युनिटी इन कोरिया ऐसा ना आसन एपीएस मंगला कम्युनिटी इन कोरिया और बहुत मान सेक्रेटरी जनाब फजलुर रहमा� जिन्हें उनार उपयोगिता थे के उन्हें शुद्ध E74 भिष्य प्राप्त हो उनार उपयोगिता थे के कि वे नो तुम भी E74 उन्हें कोरेशन शेव भिष्य है जाना बेनार की तो आमी शुरू ते ही जे CBT बैपट्टा नहीं है आमी आनोर भर का से किस शुन्ते जाए बार की आनोर भाई CBT बैपट्टा नहीं किस बुलंदी अस्सलामुअलैकुम अशुले स्पेशल सीबीटी दिनों दिन बंद हो चिलो दिनों दिन बंद हो था का है अशुले उन्हें कोई हाथाश हमरा उन्हें शख्स में हमरा शकल के बोले आश्चर्य जे जे ना स्पेशल सीबीटी हो गए हो गए हो गए अशुले एक तर जिनिश एक बारे को कोनो कोनो जिनिश बंद हो जाते पारे ना दुर्योधन आखिर जे नियम तो चिलो त अखुन आमादेर जेटा आशा है वो अखुन पोर्शन तो जेटुरु चौथुरु को आश्चर्य पाची ताते अवश्य ही अपना रिस्पेशल सीबीटी चालू होगे एवं शेटा नोटिस आज से जब बहुत सारे दो बार रिस्पेशल सीबीटी होगे एक थोड़े अप्रैल है अलग टा अगस्त होते बारे पर वो तीटा अवश्य चेंज होते बारे तो स्पेशल सीबीटी जो जिनगूल आसमगूल नियमगूल ए भिवार्स एक कम आकटू पर जिनगूल बोची ता छाड़ा हम बार बार प्रश्न आसेंट जेनारे सीबीटी बेपार नहीं संक्षिप्त बी जेनारे सीबी जिनिटा हो जरा इपिएस ए कुरियाते आसते चान जरा कुरियाते आसते चान तक जो सिसटेम माध्यम आसते हैं से मूलत जेनारे सीबीटी प्रथम तक एक रेजिस्ट्रेशन करते हैं एक रेजिस्ट्रेशन जो रेजिस्ट्रेशन में सर्कुलर ऐको न होए नहीं, संभव वो ए मासे शेष थे के होए तो बा मार्च मासे के मध्य सर्कुलर होए, आशा करती हूँ मार्च मासे थे के अप्रैल मासे के मध्य जेको न शुमाए होए तो रेजिस्ट्रेशन होए, जेटा के अमरा उन्हें के लॉटरी लॉटरी बोले था कि शे रेजिस्ट्रेशन एक पड़े लॉटरी टू होए, आ अरे इरपोरे एक तो विषय भी आमदेर जो इसेवन फोर वीजा चेंज इनाइन थे के प्रश्न घोटा एक टू पूरा तुम्हें है कि सेर मध्य हम लोग व्यस्त तक कारण है मध्य हम लोग लाइव ओने एक ओने एक बार ऐश्वर्य पारी ना है तो ये जो ना आपने देखा था हम लोग फेसबुक के विभिन्न भावे हम लोग तोत्तो दिए जाना � धन्यवाद अनुरस्लाम रानी भाई के अमी पर्सनल फोने बा फेसबुक के माध्यम में ईमोटे के नकल बनना तारका ताहुले आमादेर लाइव प्रोग्राम में समस्या सिस्टी है यार की ये पर जाए अमी जी कुनो प्रश्न था क्या कमेंट है हाँ आर अपना ना जरा प्रश्नों कोटे चान प्रश्नों कमेंट्स एर माध्यमे कोर्बेन ये छाड़ा वो आम्रा आजके शुद्ध कमेंट्स एर माध्यमे फेसबुक के जनों तो ना एक लाइव एर माध्यमे जे वीडियो कॉलर जे ऑप्शन टा चालू हुए चे आम्रा ट्राई कर बो शोरा शोरी कथा बोल रहे जन्नो विभिन्न और समस्या समाधान दवर जन्� अजय आज में इसे बंद कर 
নতুন সিস্টেম ই সেভেন ফোরের ব্যাপারটা আগে আসেন ই সেভেন ফোরের ব্যাপারে আমি বলার জন্য আনোয়ার ইসলাম রনি ভাইকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আমি ই সেভেন ফোর নিয়ে আবার শুরু করছি ই সেভেন ফোর ভিজাটা আই নাইন থেকে এবার জানেন বেশ কিছু নিয়ম চেঞ্জ হয়েছে বেশ কিছু নিয়ম চেঞ্জ হলে এর মধ্যে এর মধ্যে আপনারা জানেন যে উল্লেখযোগ্য আগে হচ্ছে অনেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে মানে কোরিয়াতে চার বছর থাকলে আগে ভিসা চেঞ্জ করতে পারতেন ই সেভেন এখন আপনারা ই সেভেন ফোর ভিসাটা এখন চার বছর হলেও আপনি করতে পারছেন না যাদের পাঁচ বছর ওভার হয়েছে তারাই শুধু করতে পারতেছেন আগের নিয়মগুলো কিছুটা কিছুটা ম্যাক্সিমাম ঠিক থাকলেও কিছু কিছু চেঞ্জ হয়েছে আগে পঞ্চাশ পয়েন্ট ছিল এখন হয়েছে বাহান্ন পয়েন্ট সেখানে একটা ব্যাপার আর বেতন শিক্ষাগত যোগ্যতা এই জিনিসগুলো আগের মতোই আছে তো আগের মতো থাকলেও আমি ডিটেলস আমি আর একবার জানাই দেব আর এর মধ্যে আপনার কোরিয়ান ভাষার যে ব্যাপারটা কোরিয়ান ভাষাটা আগে ছিল আপনার টপিক ওয়ানেও পয়েন্ট ছিল পাঁচ পয়েন্ট এখন টপিক ওয়ানে সেই পাঁচ পয়েন্ট টপিক ওয়ান বা সাইকেল আপ পর্যন্ত কে আইপি সেটাতে এখন পাঁচ পয়েন্ট নেই এখন আপনার যেটা টপিক টুতে সেখান থেকে আপনার পাঁচ পয়েন্ট আছে তো আমি পয়েন্ট বিন্যাসগুলো আমি একবার আমি বলে দিচ্ছি আমি আবারও বলে নিচ্ছি আসলে এই লাইভ প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে দয়া করে আমাদের ফোনে কেউ যদি ফোন না করলে আমরা একটু ভালোভাবে প্রোগ্রামটা করতে পারবো আর এর মধ্যে যদি ফোন আসে আসলে আমরা ডিস্টার্ব হবো আসলে ফোনটা চালু রাখতে হয় এই জন্য ফোনের মধ্যে আমাদের কমেন্ট বা এই উত্তরগুলো সব দেখতে হয় এই কারণে আমাদেরকে চালু রাখতে হচ্ছে তো সুতরাং আপনারা ফোনে এখন ফোন বা মেসেজ বা এখন কল না দিলে আমরা খুশি হবো যদি কোনো কিছু বলার থাকে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে এখানে বলেন আচ্ছা এখন পয়েন্টটা একশো আশি পয়েন্ট টোটাল টোটাল একশো আশি পয়েন্টের মধ্যে আপনার যে আশি পয়েন্ট আশি পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার মেন পয়েন্ট আশি পয়েন্ট থেকে কম্পালসারি সেই আশি পয়েন্টে পয়েন্টে আসছে বিশ পয়েন্ট হচ্ছে আপনার বয়সে বিশ পয়েন্ট আসছে বেতনে বিশ পয়েন্ট আসছে শিক্ষাগত যোগ্যতায় তো আর বিশ পয়েন্ট আসছে কোরিয়ান ভাষায় এই বিশ আশি পয়েন্ট এখন এই পয়েন্টটাকে ভাগ করা হয়েছে কিভাবে এই পয়েন্টটাকে ভাগ করা হয়েছে আপনার প্রথমত শিক্ষার যে পয়েন্টটা শিক্ষার পয়েন্টটা আসছে আপনার যদি ইন্টারমিডিয়েট পাস বাংলাদেশে কেউ হয় এইচএসসি পাস তাহলে এইচএসসি পাসের পয়েন্ট থাকবে পাঁচ যদি তিন বছরের ডিগ্রি পাস যদি কারো থাকে সেখানে পয়েন্ট দশ আবার যদি কারো ডিপ্লোমা থাকে সেখানে পয়েন্ট দশ আর যদি কারো অনার্স করা থাকে বা মাস্টার্স করা থাকে অর্থাৎ চার বছরের যেসব কোর্স আপনার গ্রাজুয়েশনের সেখানে আপনার পয়েন্ট থাকবে বিশ আর আপনার এইখানে যে বেতনের ব্যাপারটা বেতনের ব্যাপারটা ঠিক আগের মতোই আছে আপনার দুই কোটি ষাট লাখ উন করে বাৎসরিক অর্থাৎ দুই বছরে পাঁচ কোটি বিশ লাখ উন যদি হয় তাহলে আপনার দশ পয়েন্ট হচ্ছে দশ তারপরে আপনার পয়েন্ট বছরে যদি দুই বছরে যদি আপনার তিন তিন ছয় কোটি উন হয় আর কি ছয় কোটি উন হলে আপনার পয়েন্ট থাকে হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট আর যদি তিন কোটি বিশে ছয় কোটি চল্লিশ হয় তাহলে আপনার পয়েন্ট থাকে বিশ তিন কোটি বিশ করে ছয় কোটি চল্লিশ তো আচ্ছা এটা গেল এখন ব্যাপারটা আসছে বয়স বয়সের ব্যাপারে কিছুটা চেঞ্জ আসছে বয়সের ব্যাপারে আগে পয়েন্টটা তিন ভাগে ভাগ করা ছিল এখন বয়সের মধ্যে পয়েন্টটা কয়েকটা ভাগ করা হয়েছে যদি কারো বয়স চব্বিশের নিচে হয় তাহলে সে ফুল পয়েন্ট পাবে অর্থাৎ বিশ আর চব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে যদি কারো বয়স হয় তার পয়েন্ট থাকবে পনেরো আর যদি কারো পয়েন্ট যদি আপনার উনত্রিশের মধ্যে সাতাশ থেকে উনত্রিশের মধ্যে যদি কারো বয়স হয় সেখানে থাকবে দশ আর যদি উনত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে কারো বয়স থাকে তাহলে থাকবে সাত আর যদি বত্রিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে যদি কারো বয়স হয়ে থাকে তাহলে সেখানে পয়েন্ট পাবে পাঁচ আর যদি চৌত্রিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে যদি আপনার কারো বয়স থাকে সে পয়েন্ট পাবে দুই তো এই ব্যাপারটা আর যদি এটা হচ্ছে আপনার যে আশি পয়েন্ট যেটা মেন কম্পালসারি আশি পয়েন্ট সেই পয়েন্টের হিসাবটা এখন দিলাম আর বাকি যে একশো পয়েন্ট আছে একশো পয়েন্টটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ভাগ করা আছে সে একশো পয়েন্টের মধ্যে আসলে সব পয়েন্ট আমাদের থাকে না মেন পয়েন্টগুলো যেগুলো সেগুলো আমি বলছি যেটা সাধারণত আমাদের থাকে যেমন আমরা কোরিয়াতে যদি 
এখানে আপনারা হয়তো জানেন যে কোম্পানি আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কুড়ি সানব কোম্পানি কৃষি তারপরে হচ্ছে আপনার ফিশারিজ হ্যাঁ আর এই পুরি সানব যেটা পুরি সানবটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মধ্যেই পড়ে তো পুরি সানব বলতে যেসব কোম্পানি কাজগুলো একটু ডিফিকাল্ট যেমন আপনার তার মধ্যে যে গ্রাইন্ডিং তারপরে ওয়েল্ডিং বা প্রেস হ্যাঁ এই ধরনের কোম্পানি এগুলো পুরি সানবের মধ্যে পড়ে এই কোম্পানিগুলো একটু কষ্টের বা একটু রিস্কি এই ধরনের হওয়ার কারণে এই কোম্পানিগুলোতে আপনার পয়েন্ট সিস্টেমটা একটু বেশি দেওয়া আছে এখানে যদি কারো কোরিয়াতে যদি আপনার পয়েন্টের যে কন্ট্রিবিউশনটা সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি যদি পুরি সানব কোম্পানি যদি কারো হয় তাহলে আপনার ছয় বছরের যদি বেশি কেউ যদি কোরিয়াতে থাকে তাহলে সে পয়েন্ট কারো হচ্ছে পনেরো আর যদি কেউ চার বছর বা তার বেশি সময় থাকে অর্থাৎ ছয় বছর হয় নাই এরকম যদি সময় থাকে তাহলে তার পয়েন্ট হবে দশ আবার জেনারেল ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থাৎ আমরা সাধারণ যেসব কোম্পানি পুরি সানব সারা কোম্পানিতে আসছি তাদের ছয় বছরের বেশি সময় থাকলে আমরা পয়েন্ট পাবো হচ্ছে দশ আর চার বছরের বেশি পয়েন্ট থাকলে আমরা পাবো পয়েন্ট পাঁচ তো এখন এইবার যে আপনার ফিশারিজ এবং এগ্রিকালচার এইসব যে এইসবে এইবার একটু পয়েন্টটা এখানে সিস্টেমটা আপনার পুরি সানবের মতো যদি করিয়াতে আপনার ছয় বছরের বেশি থাকি পনেরো আর যদি চার বছরের বেশি থাকি তাহলে পয়েন্ট হবে দশ এখানে একটু পরিবর্তন আসছে তো আমাদের ম্যাক্সিমামে সাধারণত এই কোরিয়াতে পড়াশোনাটা থাকে না কোরিয়াতে পড়াশোনা যদি করা যায় সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলছি তো এখন কোরিয়াতে যদি আমাদের কারো ব্যাচেলার ডিগ্রি করা থাকে কোরিয়াতে তাহলে আমার জন্য এক্সট্রা পাবো আমরা দশ পয়েন্ট আর যদি কোনো এসেট ডিগ্রি থাকে যদি তাহলে আমরা সেখানে পয়েন্ট পাবো আট আর কোরিয়াতে যদি আমাদের এক বছরের বেশি কোনো ট্রেনিং করার যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আমরা পয়েন্ট পাবো পাঁচ আর আমাদের ছয় মাস যদি ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে যদি কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে কোনো কিছু ট্রেনিং করার তাহলে আমাদের পয়েন্ট থাকবে তিন আচ্ছা এইখানে আর একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রাম এলাকা আমরা আমাদের লেখছি যে ছোট শহর বা গ্রাম এইরকম আমরা যে আমাদের যে মানে কি বলবো আমাদের পয়েন্ট তালিকা যেটা বাংলাতে করা ছিল সেখানে যেটা লেখছিলাম আসলে গ্রাম এলাকা এখানে ব্যাপারটা আমরা আগেও ক্লিয়ার করছি এই গ্রাম এলাকা অর্থাৎ কূপ বা মিয়ন যে যেখানে লেখা থাকে যে ঠিকানা কিন্তু এইখানে খিয়ংবিদু এবং সিউল এই দুটা বাদে যদি আপনার সংসন বুক দু সংসন নাম দু বুস অ্যান্ড খিয়ম বুক মানে এই এলাকা অন্য এলাকায় যদি হয় আপনার খিয়ংবিদু বাদে তাহলে সেই এলাকা থেকে আপনার এক্সট্রা পয়েন্ট পাওয়া যায় সর্বোচ্চ দশ পর্যন্ত তো সর্বোচ্চ দশ কেন বলছি যদি কারো ফোর ইয়ার্স চার বছরের বেশি যদি সময় কেউ যদি ওই সব এলাকায় থেকে থাকেন উব বা মিয়নে কিয়ংবিদুর বাইরে তাহলে তার পয়েন্ট হয় দশ যদি তিন বছরের বেশি সময় কেউ থাকেন তার পয়েন্ট হয় সাত আগে এটা শুধু দুই বছরের বেশি হলে টোটাল পয়েন্ট ছিল দশ ছিল এবার এখানে পরিবর্তন আসছে এখানে তিন ইয়ার্স তিন বছরের বেশি হলে এখানে সাত আর যদি কেউ দুই বছরের বেশি থাকে তাহলে তার পয়েন্ট হয় পাঁচ আর এখানে একটা পয়েন্ট আছে যে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন অর্থাৎ আপনি যদি কোনো অফিসিয়াল রিকমেন্ডেশন যদি থাকে এই রিকমেন্ডেশনটা নিয়ে এই যে রিকমেন্ডেশনের ব্যাপারটা এটা সাধারণত অবশ্য পুরিসান অফ কোম্পানি যারা পুরিসান অফ কোম্পানির আবার কয়েকটা ধরন আছে এই ধরনের উপর ডিপেন্ড করে এই পাঁচ পয়েন্ট পাওয়া যায় আর যদি কারো ভলেন্টারি প্রোগ্রাম করিয়াতে করা থাকে ভলেন্টারি প্রোগ্রাম করলে তাহলে এইখান থেকে তিন পয়েন্ট পাওয়া যায় আগে এই এইখানে বেশ একটা বড় পরিবর্তন এসেছে বড় পরিবর্তনটা হচ্ছে যে আগে ভলেন্টারি প্রোগ্রাম যদি এক বছর বেশি যদি পঞ্চাশ ঘন্টা যদি করত তাহলে আপনার এখানে তিন পয়েন্ট পাওয়া যেত বাট এখন সেটা চেঞ্জ হয়েছে এখন এটা চেঞ্জ হয়ে এক বছরের বেশি সময় অথবা অথবা দুই বছর পর্যন্ত যদি সময়ের মধ্যে কেউ যদি দুইশো ঘন্টা ভলেন্টারি প্রোগ্রাম করে তাহলে সে পয়েন্ট পাবে তিন এখানে একটা বিরাট পরিবর্তন হ্যাঁ এখানে আর একটা ব্যাপার এখানে ব্যাপারটা হয়েছে যে আপনার যে এইবার আসছে যে সিস্টেমটা সিস্টেমটা হচ্ছে পয়েন্ট যে কাটার সিস্টেম এখানে পয়েন্ট কাটার যে ব্যাপারটা যদি কারো ভায়োলেশন অ্যাট ইমিগ্রেশান এটা হতে পারে আপনি দেখা হচ্ছে যে কোনো পাসপোর্টের জন্য আপনি পাসপোর্ট চেঞ্জ করছেন বা আপনার পাসপোর্ট নতুন পাসপোর্ট করছেন করার পরও দেখা হচ্ছে যে চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনি 
জানান না ইমিগ্রেশন এটাও কিন্তু একটা ছোট অপরাধের মধ্যে পড়ে অনেক সময় আপনার ফাইন আসে এই অপরাধটা এরকম যদি অপরাধ আপনি একবার করেন তাহলে আপনার পয়েন্ট হচ্ছে পাঁচ অথবা অন্য কোনো পুলিশি কেস বা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো কিছু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বলতে এইরকম কোনো কেস যদি আপনার হয় সেখানেও একবার হলে আপনার পয়েন্ট কাটবে পাঁচ যদি আপনার এখানে দুইবার বা তার বেশি যদি কাটে তাহলে আপনার পয়েন্ট কাটবে দশ আর যদি তিনবার বা তার তিনবার বা তার চেয়ে বেশি সময় যদি এই পয়েন্টটা কাটে তাহলে আপনার পয়েন্ট কাটবে পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়েন্ট কাটলে আপনার ভিজা আর কিছুই থাকে না হয়তো করা সম্ভব হবে না এটা ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের পয়েন্টের হিসাবটা বললাম আবার ঠিক সেম অ্যাজ যদি আপনার কোরিয়ান যে ল এবং রেগুলেশন ল এবং রেগুলেশনটার মধ্যেও যদি আপনি এখানে অমান্য করেন এই একই ব্যাপার একবার অমান্য করলে পাঁচ পয়েন্ট কাটা যাবে দুইবার অমান্য করলে বা তার চেয়ে বেশি অমান্য করলে দশ পয়েন্ট কাটা যাবে থ্রি মানে তিনবারের বেশি যদি সময় কেউ ই করে তাহলে তার পঞ্চাশ পয়েন্ট কাটা যাবে আচ্ছা এইখানে যে আরেকটা জিনিস বলে রাখি সবাই হয়তো জানেন যে আপনার কয়জন কোরিয়ান থাকলে কয়জন কোরিয়ান শ্রমিক থাকলে আপনারা ভিসাটা আসলে চেঞ্জ করতে পারবেন এই জিনিসটাতে আগের মতোই আছে এটা এটার কোনো পরিবর্তন হয় নাই পরিবর্তন একটু আছে ওটা সর্বশেষে বলছি প্রথমত আপনার যদি পুরিসানক কোম্পানি যদি হয় বা ফিশারিজ বা এগ্রিকালচার এই ধরনের কোনো কোম্পানি হয় কমপক্ষে পাঁচজন কোরিয়ান যদি থাকে তাহলে আপনি ই সেভেন ফোর ভিসা চেঞ্জ করতে পারবেন পাঁচ থেকে ঊনপঞ্চাশ জনে একজন আবার ঠিক সেম অ্যাজ নর্মাল ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা জেনারেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে জন থেকে ঊনপঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন চেঞ্জ করা যায় পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশে দুই একশো উনপঞ্চাশে একশো উনপঞ্চাশ থেকে দুইশো নিরানব্বইয়ে তিন তিনশো থেকে চারশো নিরানব্বইয়ে পাঁচ চারজন আর পাঁচশোর বেশি হলে পাঁচ আর কি সরি তো কনস্ট্রাকশানে আচ্ছা এখানে এখন নতুন যে নিয়মটা আসছে নতুন নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো মালিক কোনো মালিক যদি আপনাকে যদি হয়তো দশজন শ্রমিক নাই কিন্তু আপনার মালিক আপনাকে চায় যে আপনি এই কম্প একজন ভিজা চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ একটা মালিক একজন ব্যক্তিকে ই সেভেন ফোর ভিজায় চেঞ্জ করাইতে পারবে এটা একটা সুখবর নতুন নিয়ম আসছে এটা এখন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা যদি কেউ জমা রাখে সেইখানে অথবা বাসা ভাড়া বা সম্পদ এরকম যদি কেউ রাখে তাহলে সেইখানে একটা পয়েন্টের ব্যাপার আছে আচ্ছা আপনারা কি সাউন্ড ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা বা সাউন্ড ঠিক মতো শোনা যায় কিনা এই জিনিসটা আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসলে তো এখানে যে এক বছরের দুই বছরের বেশি সময় যদি কেউ দশ কোটি ওন অ্যাকাউন্টে রাখে বা এই পরিমাণ যদি কেউ রাখে তাহলে সেখানে পয়েন্ট আছে পনেরো যদি ছয় কোটি ওন কেউ রাখে আপনার তাহলে পয়েন্ট হচ্ছে আপনার দশ আর যদি তিন কোটি ওনের উপরে কেউ রাখে তাহলে পয়েন্ট আছে পাঁচ আর যদি এখানে সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পদ বলতে আপনি এখানে এখন কিন্তু আপনারা জানেন যে এখানে কোরিয়াতে আপনার ইচ্ছা করলে কোনো মানে বাড়ি বা জমি কিনাও যায় আর যদি কিনা না হয় যে জনসে বলে যেটা আপনার একটা টাকা সিকিউরিটি অঙ্ক দিয়ে যে বাসাটা একটা চুক্তি করা হয় এই রকম যদি আপনার দুই বছর যদি দশ কোটি ওনের কোনো সম্পদ নেওয়া হয় তাহলে সেখানে আপনার বিশ পয়েন্ট যদি আট কোটি ওন রাখা হয় তাহলে হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট আর যদি পাঁচ কোটি ওন যদি ব্যবহার করা হয় সেখানে পয়েন্ট হচ্ছে দশ এ পর্যন্ত ছিল মোটামুটি আপনার 
আরেকটা পয়েন্ট ছিল হচ্ছে আপনার যে সেগমের ব্যাপার সেগম আপনার ট্যাক্স ট্যাক্সের পয়েন্ট ছিল এবার এবার পয়েন্টটা এখানে বাড়ে যে তিরিশ লাখের উপরে যদি কারো ট্যাক্স থাকে তাহলে সেখানে আপনার সেখানে পয়েন্ট হলো পাঁচ তো এ পর্যন্ত ই সেভেন ফোর বিজার পয়েন্ট সিস্টেম যেটা এ পর্যন্ত ছিল আর যদি এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে বা এরপরে আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা আরও বিষয়গুলো নিয়ে আসছি তো ধন্যবাদ সবাইকে শান্ত ভাই ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আসলে আনো ইসলাম রনি ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে যে যেগুলো আমরা অনেকেই জানতাম আবার নতুন নতুন অনেক কিছু সংযোজিত হচ্ছে তো অনেকেই প্রশ্ন করতেছেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর করব আমাদের এই আলোচনার পরই আমরা প্রশ্ন উত্তর করতে চলে যাব আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনারা কমেন্টসে রাখুন আমরা ওইখান থেকে লিখে পরবর্তীতে আপনাদের প্রত্যেককে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর করব করবো আর কি তো আমি এই পর্যায়ে আমাদের নতুন যে ই সেভেন ফোর ভিসা আবেদন করতে যে পেপারগুলো দরকার বা যে পেপারগুলো দিয়ে নতুন আবেদন করেছেন যে নতুন ই সেভেন ফোর ভিসা পেয়েছেন আমাদের ইপিএস বাংলা কমিউনিটি ইন কোরিয়ার বর্তমান সেক্রেটারি সাধারণ সম্পাদক ফজলু ভাই আমি ফজলু ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি আসলে আর একটু কিছু কথা না বললেই না আমি যে একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে যে বিষয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মালিকের যে সাপোর্টটা সেটা অবশ্যই দরকার তার কারণ একজন মালিক তার কাছে আপনার অবশ্যই গুরুত্ব থাকতে হবে না হলে সে কেনই বা আপনাকে ভিসা পরিবর্তন করে তার কোম্পানিতে দীর্ঘদিন রাখবেন আর কি তো এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলছেন ফজলু ভাই নির্বাচনেরচিত আমি সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফজুর রহমান তো আসলে প্রথমে শুক্রিয়া জানাই আল্লাহ পাকের আসলে কিছু সম্ভব না প্রথমত আল্লাহ পাকের সহায়তা এরপরে নিজের চেষ্টা তাই নিজের চেষ্টা যদি থাকে তো বলতেছে যে সব মিলে দিবে তো সেই জন্য আসলে আমরা ওই যে যখন আমাদের প্রথম গত বছর শেষের দিকে দুই মাস আগে আপনারা জানেন সবে যে ই সেভেন ফোর নামে সরকার একটা নতুন একটা ঘোষণা দেয় যে ই সেভেন ফোর ভিসা চেঞ্জ করার জন্য একটা ঘোষণা দেয় তো সেই ঘোষণাটা আসলে আমি শুনছি ঠিক যে দিন দেয় সে দিন দুই দিন আগে দুই দিন আগে শোনা শুনেও আমার ইচ্ছে মানে আশা ছিল না যে আমি এটা পরিবর্তন করতে পারবো আসলে ওই যে ইপিএস বাংলা কমিউনিটির সাথে থেকে যা বুঝলাম যে এরা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে অপরে সেবা করে সেরকম আর কি তো আসলে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ইপিএস বাংলা কমিউনিটিকে যে তাদের মাধ্যমে আসলে আমি সংবাদটা পাই আর এটা নিয়ে আগাই এবং পরবর্তীতে সাফল্য অর্জন করি তো আসলে আমাদের এই যে একটু আগে আপনারা জানেন যে আমাদের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আনার ইসলাম ভাই কি কি লাগবে আসলে সব কথাই বলে গেছেন এরপরে আসলে কিছু কথা থেকে যায় আর আপনাদের জন্য এবার আসলে কিছু প্লাস পয়েন্ট আসছে যেমন আমরা প্রথম যখন চেঞ্জ হয় তখন বেসিক পয়েন্ট ছিল পঞ্চাশ যে পঞ্চাশ পাইলে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আর এবার হয়েছে কি বাহান্ন পয়েন্ট বাহান্ন পয়েন্ট হলে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তার মধ্যে কিছু কথা রয়ে গেছে আমার ভাই সেটা হলো যে আপনি বেসিক পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ যদি মিলাতে পারেন যে বেসিক পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ আর অপশনাল যদি এর সাথে মিলাইতে পারেন তাহলে বাহাত্তর পয়েন্ট ওটা যদি অপশনাল সহ অপশনাল সহ অপশনাল সহ যদি বাহাত্তর পয়েন্ট মিলাইতে পারেন তাহলে আপনার এস এম করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আর এছাড়া যদি আপনাদের অপশনাল পয়েন্ট যদি না হয় শুধুমাত্র বেসিক পয়েন্ট যদি আপনারা আশির মধ্যে বান মিলাইতে পারেন তাহলে আপনারা কি করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এর মধ্যে আবার কথা আছে এখন আপনার যে বেসিক পয়েন্ট কি হলো না বান হইলো না বেসিক পয়েন্ট পাহানো না হইলে ওই পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট মিলানোর পরে যদি আপনি ওই যে ওই অপশনাল পয়েন্টগুলো থেকে আপনি যদি পয়েন্টগুলো মিলাতে পারেন বাহান্ন পয়েন্ট তারপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার যোগ্যতা রাখেন তখন আসলে ইমিগ্রেশন অফিসার চিন্তা আপনার করবে যে আপনি ইসে দিবে কি দিবেন সেটা ওনার মর্জি আর আল্লাহ পাকা হয়েছে তো আসলে এই পর্যায়ে অনেক প্রশ্ন আসতেছে দেখতেছি আপনারা অনেক প্রশ্ন করছেন প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তরগুলো আসলে পরে হবে যে আমাদের প্রোগ্রামের পরে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিবে তো এই পর্যায়ে আসলে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ওই আরেকটা ভালো পয়েন্ট হচ্ছে কি যে 
আমি যখন করি বিচার চেঞ্জ করি তখন আপনার বয়সের রেঞ্জ ছিল যে উনত্রিশ থেকে বত্রিশ পর্যন্ত বয়সের ইয়ে ছিল পাঁচ পয়েন্ট তো এবার কি করছে এবার সরকার ওইটাকে একটু চেঞ্জ করে উনত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে পয়েন্ট দিচ্ছে ষাট পয়েন্ট দুই পয়েন্ট বেশি দিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট একটা আর দুই পয়েন্ট বিচার চেঞ্জের ব্যাপারে এক পয়েন্ট কিন্তু অনেক কিছু আসলে এই দুই পয়েন্ট আমরা ফ্রি পাই গেছি এই জন্য অনেক ভালো একটা পয়েন্ট তা আসলে এখন আমি এই পর্যায়ে যেটা বলতে যাচ্ছি যে আমাদের ন্যূনতম বিচার পাল্টানোর জন্য কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন আমাদের কাছে প্রায় ফোন আসে যে আসলে আমরা যে চেঞ্জ করবো আমাদের তো কিছু কাগজপত্র প্রয়োজন কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন তার মধ্যে আমি আসলে প্রথমেই যেটা বলতে যাচ্ছি যে প্রথমেই আমাদের যেটা লাগবে যে প্রথম অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম লাগবে সেটা আমরা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে কালেকশন করতে পারি কিংবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড দিয়ে কালেকশন করতে পারি এরপর আমাদের যেটা লাগবে যে আমাদের অরিজিনাল পাসপোর্ট লাগবে অবশ্যই পাসপোর্ট মেয়াদ থাকতে হবে তারপর আমাদের সদ্য ছোল সদ্য তোলা ছবি লাগবে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ এরপর আমাদের যে আইডি কার্ডটা আমাদের আছে ই নাইনের জন্য ই নাইনের আইডি কার্ডটা লাগবে এরপর লাগবে আপনার ওখানে জমা দেওয়ার জন্য সুসুর ইউ যেটা বলে কুড়ির ভাষায় ওটাকে বলে যে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য একটা ট্যাগ ফি দরকার ফি ফিটা মেবি এক লাখ তিরিশ লাগে এক লাখ তিরিশ লাগে এক লাখ তিরিশ হাজার হ্যাঁ এক লাখ তিরিশ হাজার লাগে এরপরে যদি আপনি যে কনফার্ম থাকেন ওরা যে আপনার ভিসা হবে তুমি যদি একটা আশ্বাস দেয় তখন আপনি কি করতে পারেন তিন হাজার ওনারও বেশি দিতে পারেন এতে করে কি আপনি গিয়ে আর কার্ডটা আনতে পারেন না যেটা আমার জন্য হয়েছে যেটা আমি জানতাম না আমি গিয়ে কার্ডটা আনতে হয়েছে তো পরবর্তী শুনলাম যে আরও তিন হাজার ওন যদি আপনি বেশি দেন তাহলে ওরা এটাকে থ্যাকবে করে দেয় আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি ওরা কি থ্যাকবে করে দিব নাকি আপনি গিয়ে আনবেন এই জিনিসটা ভাবা হয় হ্যাঁ এরপরে লাগবে কি আমাদের শুরু আসলে প্রথমে যেটা বলতে হয় যে আসলে সব কিছু মনে হয়েছে কি আপনি যখন বিচার চেঞ্জ করবেন আপনার সাথে মালিকের অফিসের লোকগুলোর সাথে একটা সুসম্পর্ক থাকতে হবে যেটা আমাদের শান্ত ভাই একটা বলছে যে আসলে মালিকের সাথে আর অফিসের লোকগুলোর সাথে যদি আপনার সুসম্পর্ক না থাকে তাহলে এই ইম্পর্টেন্ট কাগজগুলো কিন্তু আপনি কি করবেন না সহজে জোগাড় করতে পারবেন না তো আসলে প্রথমে আমাদের যেটা দরকার যে অফিস থেকে যেটা আমাদের দরকার অফিস মালিক আপনাকে দিবে যে সেটা হয়েছে যে সিনিয়ন বোঝংস যেটার বাংলা হয়েছে যে मालिक লাইসেন্সটা আপনাকে দিবে তো কতটুকু আপনার উপরে সে আস্থা রাখলে তার লাইসেন্সটা আপনাকে দিবে বুঝতে পারতেছেন তো এরপরে লাগবে আপনার হইসে না সে সার্সিল জুমিয়ম যেটা হচ্ছে কি আপনার কোম্পানির কর আদায় রিসিপ মালিক এসে ব্যবসা করে সে কোরিয়ান গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স পে করে কর দেয় পাঁচ সঙ্গে একটা কর দেয় তার সেই করের রিসিপটাও আপনাকে দিতে হবে ওইটা সব কিছু ফটোকপি দিবে অবশ্যই এরপরে লাগবে আপনার গুগমিং খয়ং বোহম গাব জামিং দান যেটা জাতীয় কর্মসংস্থান বিমা তালিকা সেটা আসলে অফিসে করা থাকে আপনাকে ওই বিমার তালিকাটা দিবে এরপরে লাগবে আপনার ফিউজুন গুন্ড্র গিহাক্স নতুন করে আপনার একটা শ্রমচুক্তি আপনার সাথে মালিকের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট হবে সেই নতুন করে আগে যেটা সেটা কিন্তু হবে না ইনে এনে যেটা আপনার সেটা বাতিল হয়ে যাবে তখন নতুন করে আপনার সাথে মালিকের একটা গিহাক্স হবে ওই ফর্মটা আপনাকে দিবে সেটার সাথে চুক্তি হবে যে আপনার ন্যূনতম বেতন এত ফ্যাসিলিটি এত এই এরপর আসতেছে আপনার কি লাগবে আপনার বেতনের রসিদ লাগবে যেটাকে বলে যে গুন্ড্র সুদুকমান চন্দ্রিং সুয়ং সুজুম এটাকে বলে যে আপনার নিজের ট্যাক্স রসিদ আপনি যে বেতন পান বেতনের পাওয়ার পরে বাৎসরিক একটা ট্যাক্স দেয় যেটা আসলে অনেকেই এই অথ কি বলবো যে দুই হাজার সতেরোর আগ পর্যন্ত কিন্তু অনেকেই ট্যাক্সটা দিত না যে আমার থেকে ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি আমি আজ থেকে প্রায় ছয় বছর সাত বছর আগে আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম আর কি তো একটা লোকের সাথে পরিচয় হলো যে কত বলতেছে যে ভাই আপনি বেতন কত পান আমি বললাম যে ভাই আমি তো বেতন আসলে খুব কম পাই দশ বারো লাখ এখন পাই তো উনি বলতেছে উনি পায় কত পনেরো লাখ পায় ঠিক আছে তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি কি ট্যাক্স দিই না আমি বলতেছি হ্যাঁ ভাই আমার কোম্পানি থেকে পুরোপুরি যে পরিমাণ ট্যাক্স নেয় আমার কথা নেয় তো উনি তো খুব খুশি হয় আমার কোম্পানি থেকে কিনে না ট্যাক্স নেয় না আমার তো কোনো কাটাকাটি নেই ট্যাক্স নেয় ওই লোকগুলে আসলে এখন এসে আফসোস করতেছে যে হাই যে কী করলাম হ্যাঁ না আসলে ওই যে ট্যাক্স যে জিনিসটা আমাদের দেশে আসলে এই জিনিসটা ওই যে ট্যাক্স আসলে দেওয়া হয় না বিভিন্নভাবে ফাঁকি দিয়ে যায় কিন্তু কোরিয়াতে এখন দেখতেছি যে বিচার পাল্টানোর জন্য আপনার ট্যাক্স রসিদটা আপনার কর রসিদটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনার যদি এখন প্রায় অনেক অধিকাংশ লোক 
প্রায় ধরা খেয়ে গেছে এই কারণে যে তাদের ট্যাক্সটা কোম্পানি কেটে রাখতো না যেমন আমার নিজের বন্ধু একজন আমার সাথে একসাথে আসছে আমার প্রায় নয় বছর সে আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি পাইছি সে অ্যাপ্লিকেশন করছে শুধুমাত্র করার রিসিপ্ট নাই দিতে তাকে ইমিগ্রেশনে তার কাগজপত্র কি করে নেই গ্রহণ করে নেই তাকে আটকে দিছে এমনকি আটকে নিয়ে কয়েক কয়েকদিন হ্যাং রাখছে হ্যাং রেখে তাকে বলছে যে তুই যদি করার রিসিপ্ট দিতে পারিস তাহলে তোমাকে আমি কার্ড দিব না হলে তোর ভিসা হবে না তো সত্যি দেখা গেছে যে দুই মাসের কার্ড রেখে ও ওই করার রিসিপ্টে দিতে পারে নাই বলে ওর ভিসাটা হয় নাই সেই জন্য আমরা এই জন্য আসলে ট্যাক্সটা দেয় না না দেয় সেটা আমাদের সবারই একটু খেলা রা উচিত আসলে মালিক কোম্পানি থেকে দেয় কিনা এরপরে আসতেছে আপনার যে কর্মচারী ইতিহাস লাগবে যে আপনার কোম্পানিতে কতজন আসছে যে আমাদের আনোয়ার ভাই একটু যেটা বলছে যে একটা কোম্পানিতে যদি দশ জন মিনিমাম কি লাগবে দশ জন কোরিয়ান শ্রমিক লাগবে তাহলে একটা কোম্পানির মালিক একটা ইসিভেন ফোর পিসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে সেটাকে আপনার কোরিয়ান ভাষায় বলে যে খোয়ং সাইউসা এরপর আসতেছে আপনার হাগুই ইবজুম সরিউ যে যেটা দেশে শিক্ষাগত সার্টিফিকেট যেটা আমাদের এই যে ইয়া ভাই বলে গেছে এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে শিক্ষাগত সার্টিফিকেটের মধ্যে আপনার বিশ পয়েন্ট না বিশ পয়েন্ট আছে যেটা সেটার সার্টিফিকেট লাগবে অবশ্যই এরপরে আসতেছে আপনার বাসস্থান নিশ্চিতকরণ সার্টিফিকেট বাসস্থান বলতে আমরা এখন যেখানে থাকি যেটাকে গিজুকসা বলে আর কি সেটারও আপনার সার্টিফিকেট লাগবে সেটাকে বলে গজু যেরকম ওয়াগিনস লাগবে এরপর আসতেছে আপনার লাগবে বগুনস খিওল হেক ওয়াগিনস এটা তো বুঝিনি সবাই যে যে কোনো বিষয়ে এক্সটেনশন করতে হলেই আপনাকে এখন কী লাগবে যক্ষা টেস্ট করতে হবে দেশ থেকে আসতে করতে হয় এরপরে তিন বছর পার হয়ে আপনি যখন নতুন এক বছর দশ মাসের জন্য বিষয় লাগবেন তখন আপনি সেই যক্ষা টেস্টটা করতে হয় এবং কি যে কোনো নতুন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনার যক্ষা নিশ্চিতকরণ টেস্টটা সেই সার্টিফিকেটটা জমা দিতে হবে হ্যাঁ আরেকটা লাগবে আপনার জেজিক জুমিয়ন সব যেটা যেটা সেটা অবশ্যই লাগবে এই আসলে জরুরি কাগজপত্রের মধ্যে এগুলোই লাগবে যেটার মধ্যে আপনি কিছু আপনাকে জোগাড় করতে হবে আর কিছু মালিকে তিন দিতে হবে তা আসলে আপনারা এই পিস মালা কমিউনিটি লাইভে থাকেন দেখেন এবং আপনাদের যদি কারোর প্রয়োজন হয় যে কি কী কাগজপত্র লাগে আপনারা ওখানে মেসেজ করেন কমেন্ট করেন এরপরও আমাদের এই পিস মালা কমিউনিটির আমাদের যারা আছে কয়েকজন ফোন নাম্বার ওখানে আছে আনোর ভাই আছে আমাদের আসাদ ভাই আছে তার শান্ত শেখ ভাই আছে আমি মোহাম্মদ ফজরমান আছি আমাদের ফোন নাম্বারে আপনারা যে কোনো সময় ফোন দিতে পারেন এবং কাগজপত্রে কোনো সমস্যা হলে কোনো ঝামেলা হলে এবং কী কী লাগবে ওটার প্রয়োজন হলে আপনারা অবশ্যই ফোন দিবেন আমরা আসলে সবসময় আপনার সাথে আছি এখন আমাদের সাথে থাকেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফজরুর রহমান ভাইকে উনি ওনার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন আমি এ পর্যায়ে আর একটা আর একটা ব্যাপার যেহেতু ই সেভেন ফোরের বিষয়টা আসছে সেহেতু প্রশ্নোত্তরপূর্বে পরে যাব আর কি অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন এফ টু সিক্সের বিষয়টা এফ টু সিক্সের বিষয়টা এখন অনেকের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন যে সিস্টেম কোরিয়ান শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এসেছে যেটা ই সেভেন ফোর করতে গেলে পাঁচ বছরের যে অভিজ্ঞতার প্রশ্ন আসছে সেখান থেকে এখন যারা কোরিয়াতে থেকে এফ টু সিক্স করবেন সেই ব্যাপারে সেই ব্যাপারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমি এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আনোয়ার ইসলাম রনি ভাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ শান্ত ভাই আমি এফ টু সিক্স নিয়ে কথা বলার আগে একটা কথা আমি ই সেভেন ফোর নিয়ে বলতে ভুলে গেছি যে জিনিসটা এই জিনিসটা অনেকে দ্বিধা দ্বন্দে আছেন সেই জিনিসটা আমি আরেকবার ক্লিয়ার করতে চাই যে পয়েন্টের যে ব্যাপারটা পয়েন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এতদিন যা জানি বা এখানে প্রথম দিকেও তাদের হচ্ছে ইমিগ্রেশনের যে ওয়েবসাইটে সেখানেও যেটা উল্লেখ ছিল সেটা ছিল আপনার যদি পয়েন্ট বেসিক পয়েন্ট যেটা মেন পয়েন্ট থেকে যদি আপনার অ্যাশি পয়েন্টের মধ্যে যদি বাহান্ন পয়েন্ট হয় তাহলে আপনি এই সেভেন ফোর ভিজা করতে পারবেন আর একটা ব্যাপার ছিল যে টোটাল পয়েন্ট নিয়ে এখানে বেতনের পয়েন্ট ঠিক রেখে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট ঠিক রেখে যদি টোটাল পয়েন্ট মিলায় যদি আপনার বাহাত্তর পয়েন্ট হয় তাহলে এই সেভেন ফোর ভিজা করতে পারবেন এরকম তথ্য ছিল এই পর্যন্ত কিন্তু আপনাদেরকে আমি আর একটা জিনিস সহজ করে বলি যদি বেতনের দশ পয়েন্ট ঠিক রেখে কথাটা গুরুত্ব সহিত শুনবেন বেতনের দশ পয়েন্ট ঠিক রেখে যদি আপনার টোটাল পয়েন্ট একশো আশি পয়েন্টের মধ্যে টোটাল পয়েন্ট যদি আপনার বাহান্ন হয় তাহলে আপনি ভিজা চেঞ্জ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ 
আর একটা ব্যাপার যদি আপনার বেতনের পয়েন্ট ঠিক না থাকে অর্থাৎ বেতনের পয়েন্ট আপনার কমপক্ষ দশ নেই সেই ক্ষেত্রে টোটাল যদি আপনার পয়েন্ট বাহাত্তর হয় একশো আশি পয়েন্টের মধ্যে তাহলে আপনি ভিজা চেঞ্জ করতে পারবেন ই সেভেন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারা মানে ওরা যদি জমা নেয় সাধারণত যদি কোনো অন্য কোনো ভুল না থাকে তাহলে ভিজা দিয়ে দেয় আর যাদের জমা নেবে না তখন বোঝা যায় যে আসলে ই সেভেন ফোর ভিজা পাওয়া যাবে না সাধারণত জমা নেওয়া মানেই সে ভিজা পেয়ে যায় জমা নিয়ে ফিরে গেছে সেটা সমস্যা আছে অন্য সমস্যার কারণে আচ্ছা এখন যে এফ টু সিক্স নিয়ে আমি কথা বলি আসলে এতদিন অনেকে আসা ছিল অনেকে আসায় থেকে আপনার কোরিয়ান ভাষা শিখছে যে তারা ই সেভেন ফোর ভিজা করবে কিন্তু এই যে নতুন যারা তারা যাদের পাঁচ বছর এখনো হয় নাই এই পাঁচ বছর হওয়ার কারণে যেহেতু তারা এখন পর্যন্ত পাঁচ বছরের কারণে যেহেতু তারা চেঞ্জ করতে পারতেছে না অর্থাৎ কোরিয়াতে দ্বিতীয়বার আসতে হবে অনেকেই হয়তো এর মধ্যে কোম্পানি চেঞ্জ করে ফেলছে এখন স্পেশাল সিবিটি দিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে এখন কোরিয়াতে আবার আসতে পারবে কি পারবে না এরকম একটা অনিশ অনিশ্চয়তা যেহেতু থেকে যাচ্ছে তো সেহেতু আপনার অনেকে এখন এফ টু সিক্স যে ভিজাটা এফ টু সিক্স ভিজা নিয়ে অনেকে চিন্তা ভাবনা করছেন বা এফ টু সিক্স ভিজা করতে চাচ্ছেন এই জন্য যে তার এখনও এফ টু সিক্স ভিজাতে আগের মতোই চার বছর যদি হয় কারো তাহলে এফ টু সিক্স ভিজা চেঞ্জ করা সম্ভব আচ্ছা এখন এফ টু সিক্স ভিজা করতে কি লাগে প্রথমে কোরিয়াতে চার বছর থাকতে হবে আচ্ছা এফ টু সিক্সের জন্য যে মেন যে জিনিসগুলো রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টগুলো যেটা বলবো সেটাতে প্রথমত লাগবে হচ্ছে আপনার বেতনের যে ব্যাপারটা এখানে বেতনের ব্যাপারটাই মুখ্য বেতনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার দুই বছরে ছয় কোটি আশি লাখ ওন দুই বছরে কমপক্ষে ছয় কোটি আশি লাখ ওন অর্থাৎ বছরে তিন কোটি চল্লিশ লাখ ওন আপনার বেতন থাকতে হবে এটা একটা মুখ্য ব্যাপার তারপরে আপনার যে কোরিয়ান শিক্ষাগত যোগ্যতা কোরিয়ান শিক্ষাগত যোগ্যতায় আপনার কোরিয়ান শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে ভাষা শিক্ষার যোগ্যতা দিয়ে ভাষা শিক্ষা ভাষা থাকতে হবে ভাষা যেটা হচ্ছে আপনার কমপক্ষে টপিক থ্রি অথবা সায়তুমা প্রোগ্রাম অর্থাৎ কে আইআইপি সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রামে কমপক্ষে ফোর থাকতে হবে আর আপনার এখানে একটা ব্যাপার আছে এক বছর অ্যাকাউন্টে আপনার টাকা রাখতে হবে জামানত এখানে